Salut les amis, c'est Dorme, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Euh, voilà, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Euh, voilà, je suis en vacances, donc j'ai un petit peu de temps des derniers achats que j'ai fait. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. C'est parti les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Euh, moi je suis un petit peu malade mais sinon ça va. Voilà, je suis content de vous retrouver euh, pour une nouvelle vidéo en votre compagnie. Euh, donc euh, je vais vous présenter mes derniers achats. Donc euh, du cash, euh, Micromania et un petit peu internet. Voilà, euh, et puis c'est un petit achat le bon coin aussi. Donc euh, je vais commencer par le cash. Donc je me suis trouvé euh, un petit Crash Team Racing que je vous avais présenté dans une autre euh, vidéo. Voilà, je vais laisser les étiquettes pour ceux qui veulent voir les prix. Voilà, le Crash Team Racing, donc il est complet. Voilà, donc un excellent euh, jeu de cartes que j'ai terminé. Voilà, je suis content de le retrouver. c'est pareil je l'avais fait à l'époque another code un bon jeu euh, du début de la ds qui exploite euh, bien le, le stylé avec une bonne histoire bien sympathique quoi donc euh, quand je l'ai vu je me suis dit allez hop je le reprends dans ma collection le petit another code voilà. ensuite un megaman 5 ça je sais pas ce qu'il vaut battle network double team ds voilà donc euh, voilà Apparemment, il a l'air pas mal. Petit Megaman. Ensuite, celui-là, euh, bah, il était assez cher. J'ai attendu qu'il baisse un peu. Voilà. Donc là, je suis content. Je l'ai eu un prix assez correct. Fantasy Star Online, épisode 1 et 2 sur Gamecube. Voilà, j'ai regardé si on pouvait jouer en solo. Parce que je crois que c'était un jeu que, que en ligne. Mais apparemment, non, on, peut, on peut aussi jouer, faire une campagne solo, quoi. Voilà. Euh, le petit euh, Sonic and the Secret Rings sur Wii. Voilà. Qui apparemment est un bon épisode sur Wii. Il y a le Chevalier Noir aussi que je recherche. Sur la Wii. Voilà. Et euh, pareil, je, je suis content de le voir. J'étais étonné. Le Blood Omen 2, voilà, qui n'est pas courant. Voilà. Là, on incarne Kane aussi. Donc là, j'en trouve pas mal en ce moment, des Legacy of Kane. Voilà. Blood Omen 2. Donc, assez content. Euh, ensuite, euh, un Micromania. Donc, je me suis trouvé, je ne savais même pas qu'il était sorti sur DS. Le Theme Park. Donc, euh, voilà, c'est un bon petit jeu de gestion de parc d'attractions. Voilà. Je sais plus sur quelle plateforme j'avais joué. Je crois que c'était sur PC à l'époque. Donc euh, je sais pas ce qu'il vaut, si c'est un peu la même réalisation ou pas. Mais en tout cas, euh, moi j'aime bien ce genre de jeu. <coughs> Excusez-moi. Euh, J'ai pris aussi le Mario vs Donkey Kong euh, Typing Stars. Voilà la série des, des Mario. Mario vs Donkey. Donc là c'est un code de téléchargement aussi. Voilà. Et euh, j'ai pris, euh, pareil, je le vois, je le vois pas souvent celui-là. Le troisième épisode de Don't Gun Rampa. Pas. Donc je vais laisser le prix. Voilà. Euh, donc j'avais les deux premiers. Celui-là, je l'ai recherché. Euh, ai pris, euh, je l'ai pris là parce que je me suis dit, de bah, toute façon, après, ça va être, euh, il va être assez dur à trouver, je pense. Je crois que ça va être la deuxième fois que je le vois. Je l'avais vu à 29. Et là, donc j'ai sauté dessus. Euh, euh, je pense que ouais, ça ne va pas être évident à trouver ce jeu. Le dernier épisode, voilà. De Ultra Disper Girls. Voilà. Donc super content de l'avoir celui-là. Euh, ensuite, euh... Oh. Ouais, je vais vous présenter. Euh... Euh, sur le bon coin, donc euh... bon, est un peu... il est un petit peu abîmé. Le Double Dragon 2. J'ai pas, ouais. Voilà, voilà. Double Dragon 2. 
Donc, tu es assez content de l'avoir. Et euh, donc, dans un magasin de jeux. Euh, alors, j'ai trouvé le petit El Shaddai. Voilà, un jeu assez euh, barré. Donc, un jeu d'action. Voilà, avec des décors euh, vraiment assez bien faits. Donc voilà, il me tente de le tester. Le Shadows of the Damned. Donc euh, un jeu fait par euh, Suda51. Donc le responsable des No More Heroes que j'avais adoré sur, sur la Wii. Voilà. Encore un thriller psychologique. Voilà. Donc il a l'air pas mal. Euh, ensuite, euh, donc les derniers jeux. Donc c'est avec... Euh, donc le magasin de jeux, euh, il faisait l'offre euh, 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 3 jeux, 2 jeux achetés, le troisième gratuit. Donc c'est pour ça que j'ai pris euh, le Joe et Mac sur Super Nintendo. Voilà, donc un très très bon jeu d'action euh, plateforme. Euh, ouais, euh, on peut jouer à deux, donc euh, c'est avec euh, les hommes des cavernes. Donc c'est assez sympa, assez coloré, euh, c'est un des plus beaux jeux de la Super Nintendo, bon, moi je trouve, voilà, donc euh, je suis très content de le rentrer. Ensuite, euh, donc là voilà, c'était pour, euh, après là donc les derniers achats c'est internet, euh, donc j'ai rentré euh, Henry Hatsworth sur DS, donc un petit, un petit jeu de plateforme euh, donc qui exploite les le double écran de la DS. Donc en bas on a un petit jeu de puzzle et en haut un jeu de plateforme. Donc on doit alterner les deux avec le bouton X. Donc c'est assez, euh, assez sympa j'ai joué un petit peu. Voilà, je l'ai recherché depuis un petit bout de temps et voilà. Bon, par contre, euh, ouais, c'est une version, euh, c'était marqué européenne mais... Euh, il n'y a pas le, la langue française dans le dans les manuels, mais par contre on peut le on peut la changer dans, la, dans le jeu, donc c'est pas trop grave. Et ensuite les deux derniers jeux, donc c'est euh, Contact, donc que j'ai découvert sur euh, le magazine JV, donc qui parlait des perles euh, des perles méconnues un peu de, sur euh, pas mal de plateformes. Et donc, euh, il parlait de ce jeu comme euh, un jeu atypique euh, à la Earthbound, un petit peu décalé, euh, Mother, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, euh, voilà. Donc, ça a l'air assez sympa, quoi, un petit, un petit jeu, un petit RPG japonais, de fait par Rise Star Games, donc ça peut que être bon. Voilà. Et puis, euh, dernier jeu, NES. Donc, le Blue Shadow, euh, que j'ai eu aussi sur Internet. Euh, donc ça c'est un petit jeu, un, un jeu d'action, on incarne euh, des ninjas, donc c'est un des seuls jeux de la NES où on peut jouer à deux, il euh, y a Contra aussi je crois, il enfin, n'y en a pas beaucoup, on peut jouer euh, alterna... enfin, en même temps euh, voilà, à l'écran sur la NES, donc euh, ça, ça a l'air sympa ce jeu, voilà, le Blue Shadow. Voilà, voilà les amis, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie beaucoup pour, euh, pour tous les nouveaux abonnés, euh, voilà, ça me fait super plaisir, là ça commence à, à monter les abonnés, je sais, euh, ça fait quand même vraiment euh, extrêmement plaisir, voilà, euh, j'espère que vous allez continuer à suivre mes vidéos, euh, moi je vous dis à la prochaine, allez salut tout le monde, ciao Yeah,